पूरा दिन खराब होने के बाद गाड़ी साढ़े आठ हजार गाड़ी वाला ले रहा है अब ये लोड हो गई है अब इसको ले लेके जाएंगे वहां जाके देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं पूरा दिन खराब हो रहा है और भाई साहब है बरवाला से इन्होंने बहुत हेल्प की पंजाब से इनका टूर आता है इक्कीस बंदे ये पूरा अपना मांगेंगे ना प्रूफ क्या मैकेनिक वगैरह साथ लेके चलते हैं अरे तो फायदा हुआ जो पेंगो गाने के बाद ही बाइक का फ्यूल इंजेक्टर गया और वहां जाके देखे कंपनी में क्या है क्या नहीं और बाइक ने अभी डेढ़ दो महीना हुआ ले दो महीने में फ्यूल इंजेक्टर बोल गया बताओ चलो कोई फिल्म ना ऐसी लिख के अब इसको कल लेके जाएंगे ले 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 आज लेके जा रहे ले कल सर्विस सेंटर में जाके देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं चलो बाइक बाइक स्टार्ट हो गई है ले ले में आके पैंग से आए थे पैंग से तो करके आई है गाड़ी में और यहाँ आके अभी स्टार्ट होगी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी बस फ्यूल इंजेक्टर ख़राब था और काला ले में है इनका वर्कशॉप ये पाजी है पंजाब से और ये है भाई साहब इन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी और जो इंजेक्टर सत्रह हज़ार का है वो पाजी ने रिक्वेस्ट करके बहुत हेल्प के रेट तो नहीं बता सकता पार्ट और इसका तो डाला नहीं एक्स प्लस प्लस का तो मिला ही नहीं यहाँ पार्ट रॉयल इनफील्ड हिमालयन का डाला है थैंक यू पाजी हीरो मोटरसाइकिल के जैसे यहाँ से पार्ट नहीं मिल पाए पंप कंपनी से बात की कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला नई बाइक पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले लगता में अब पल्लू बताए इन्होंने और वहाँ ले जाने के लिए वहाँ वहाँ का चार से बीस रुपये किलोमीटर के हिसाब से और चार सौ करीब पड़ता है तो यहाँ जो भी आए कम से कम बी एस सिक्स का जो है अपना पार्ट जरूर लेके आए साथ ही साथ हीरो के बाजार के रॉयल के मिल जाते रॉयल वगैरह के और फ्यूल इंजेक्टर का बहुत जरूरी है उसकी फ्यूल इंजेक्टर पूरा ना लेके उसकी मोटर जरूर ले लें एक्स्ट्रा तो परेशानी नहीं होती कल हमारा एक दिन खराब निकल गया और कोई बात नहीं पैंग ले गए थे उससे एक दो किलोमीटर पहले खराब हुई थी पैंग ले जाने के बाद वहाँ पर कोई मिस्त्री मिला तो तो करके लेके आनी पड़ी ले ले आने के बाद भी सुबह पता करने लगे थे नहीं मिला कोई भी मिस्त्री लास्ट में एक ही है एक या दो है एक्स उन्होंने जुगाड़ कर दिया अब ठीक चल रही बढ़िया चल रही है और ये दो तीन दिन पहले से ही दिक्कत में थी जो दबाव मान दी थी पहाड़ों पर चलते वक्त दबाव मान दी थी अब नहीं मान दी थी तेल उसको पूरा नहीं मिल पा रहा था मोटर चल जा रही थी रुक जा रही थी चढ़ाई पे भी दबाव मान दी थी चलो फिर भी ठीक है वस्तु देखेंगे रोहतांग कर रहा है टनल और फिर मनाली आगे दिखाते आपको सुंदर नजारे व्यू ये कारू कारू पैंग और सोमोरी देख देख के और हालने होते हुए सोमोरी यहाँ मिलने का कारो मिलने का रास्ता है वहाँ वापस ले नहीं जाना पड़ता अगर बाइक खराब नहीं होती तो एक दिन उसको पैंग पैंग ले वहाँ से फिर 
हल्ले सोमवारी देख के फिर यहाँ निकलते हैं और भाई खराब होने पर सीता में ये बहुत किसान आपका यहाँ मिलती कैंप भी है कारू में कारू भी बहुत बढ़िया है दिन खराब होना था उसमें दो मिस हो गई सोमवारी और ठंड में और ना पैंगे रात रुक पाए एक दिन पैंगों में एक दो सौ चालीस किलोमीटर लंबी है दो सौ तीस या चालीस लोग आपके पास सत्रह अस्सी किलोमीटर की है और चीन ने कब्जा रखी ले और सरसू सरसू के बीच पांगला खिचड़ आई चढ़ते हुए कुछ कितना सुंदर व्यू आ रखा है बीच में ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ बादल चलते हुए यहाँ के लगेगा वो बारिश है ऊपर ली तरफ इतना नहीं था यहाँ तो बादल दिखाई देने लग गए यहाँ लग रही है बाइक की पावर कम पड़ गई है कम से कम साढ़े तीन सौ सी सी का इंजन होना चाहिए दो बंदों के लिए तीन सौ से तीन सौ सी सी ऊपर ऊपर होना चाहिए दो बंदे बैठे हो तो कितना सुंदर भी और और ये पहाड़ की छोटी ऊपर वहाँ जाना चाहूँगा अभी तो चढ़ाई चढ़ ही रहे हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज सरसू अभी रह गया डेढ़ सौ के करीब और टाइम पाँच बज गए हैं शाम के पाँच बजे कुछ ऐसा नज़ारा सरसू एक सौ उनसठ वो ऊपर कितना ऊपर ट्रक दिखाई दे रहे ओहो चल रहे रुस्तम कैच बेटा कुछ ऐसा नजारा है तंगना अभी हाइट अभी आई नहीं उससे पहले ही बादल पहुंच बादल में पहुंच गए हैं और जबरदस्त ठंड माइनस तीन चार होगा ओह अहमद सर इन्हें की बाइक दो तो बैग है बस अहमद सर है डेढ़ सौ सी सी गई यामा की इसका भी मानने में नहीं है शोरूम ना सर्विस स्टेशन और ये भी बाइक दब रही है बिल्कुल यहाँ हाइट पे अकेले बंदे में ओह बर्फ भी आ गई है अलग ही नज़ारा है यहाँ 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 ये देखो भाई बर्फ बाद लोग ऐसा नजारा ओह सुन दोस्तों खैच उधर कुछ ऐसा नजारा है शिव भी जबरदस्त जो है बादलों में चलते हुए ऊपर पहाड़ अभी तो रोहतांग दर्रा भी रह रखा है सर चुप हो जाए फिर देखते हैं जबरदस्त सामने कुछ ऐसा नजर आ भाई
Eu vou dormir o jardim, né? Lorba da caravaca. हेड में बर्फ इधर किचन और नीचे गैरी खाई ये हेड में चर ओहो जिसने लद्दाख सर्किट पूरा किया वो उसके लिए और तो छोटी मोटी चढ़ाई ओहो टूटा फूटा रोड और ये साइड में बर्फ के पहाड़ इधर बादलों में चलते हुए नीचे कई हजार फुट गैरी खाई है शीशा बंद करना पड़ेगा अलग ही एडवेंचर है अभी इतना ठंड है यहाँ जुलाई के महीने में तो यार जनवरी में और दिसंबर में कितनी बर्फ दब गिर जाती होगी तंगला हाइट आने वाली है उसमें देखते कैसे नजारे तंगला के पांग रह गया है छियासठ सत्तू एक सौ बयालीस मनाली तीन सौ पैंसठ और बादलों में चलते हुए यहाँ सूरज भी गायब हो गया सूरज की रोशनी भी रोस्तम आज ठीक चल रही है रोस्तम को कल दिल का तय कहा था रोस्तम को छले डलवा दिए रोस्तम गए मनाली जाने के बाद माइक्रो के सर्विस स्टेशन में इसको नया नया दिल्ली डलवा दिया जाएगा अभी तो चल डलवा के काम चलवाया है दोस्तों को फिर इसका दिल चेंज करवा देंगे ओ साइड में जहाँ भी पानी वहीं बर्फ जम जा रही है कुछ ऐसा नज़ारा भाई ओह बादल ही बादल बच्चे देखते पहुंच गए भाई टूट ऑफ ओह सत्रह हजार पाँच सौ बयासी फीट जब तो यहाँ इतनी तेज हवाओं के साथ और बादल ही बादल है ठंड ज्यादा है चारों तरफ में ऐसे कुछ नजारे हैं तंगला है सत्रह हजार पाँच सौ बयासी फुट नहीं ये पाई रहा अब एक सेल्फी और खिंचवा देता हूँ बस तंगला के दोस्तों कुछ ऐसे ही है दो कुंटल के करीब इस पे बोझ ना बैग तेल दो कैन ऊपर बैग भाई साहब यहीं रहते हैं और तंगला सत्तर हजार पाँच सौ बयासी फीट नेबल ओ क्या बात है तंगला की हाइट से उतरने के बाद कुछ ऐसा व्यू आ रहा है अब सूरज की रोशनी भी साफ साफ दिखाई ले रहे हैं नगरी पहाड़ों पर और वहाँ से ऑक्सीजन भी टूट गया था 
और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है शायद भी शायद भी ढंग से नहीं दे पाए अपने फोटो वगैरह ऊपर सामने इस तरह का व्यू आ गया सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही है अब रात महसूस हुई है ऊपर से उतरने के बाद ऊपर से वहां से उतर के आए हैं और ये सामने कुछ ऐसा नजारा है कितना सुंदर व्यू है सूरज की रोशनी पड़ते हुए ज्यादा हाइट पे जाने के बाद तो ऑक्सीजन भी टूट जाता है और ठंड भी बढ़ जाती है अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ है वो कितना सामने सुंदर व्यू बिल्कुल नील आसमान यू और वो पीछे जो पीछे पहाड़ था अब दिखाई नहीं दे रहा बादलों में वो तंग लाखा था बादल अब फिर नीचे आ गए हैं पहाड़ों में चलता रहता है वो पूरे पूरे नीचे ऊपर सामने कितना सुंदर व्यू आ रहा है आरखा सामने देखो और इधर पहाड़ पे सूरज की रोशनी भी गिर रही है सरसों एक सौ सैतीस ऊपर वहां भी बाहर बर्फ फड़ी हुई है इधर भी इधर सामने का नजारा मेरे वेट पर क्या चाहते हैं मुझे जानने का नहीं लगता बाहर से उतरने के बाद अंदर पार सरचू हिमाचल में है लद्दाख फिर फोन हमारे फोन में और भी आ जाएंगे नेट भी आ जाएगा हमारा ताग बना था नेट अब ना सिंह में टावर ना बात कर सकते कहीं एक पंपा बना रखे हैं इन्होंने इधर पहाड़ी टेटे यहाँ लद्दाख में सब गेट पेड़ का ही दूध चलता है पांग बयालीस बीआरओ चैनल वाला रोड बड़ा सुंदर है टाइम हो गया छह तकरीबन साढ़े सात आठ बजे सूरज भी चल जाएगा यहाँ जब तक देखते हैं नहीं में पहली बार ऐसा रोड मिला है दोनों तो पहाड़ सामने पहाड़ में ऐसा रोड वहाँ पर ऐसा रोड मिल जाता पाँच सौ किलोमीटर बीच के छः सात घंटे में ज्यादा हो जाती रात में बाइक नहीं चलाई जाती ठंड के 
जैकेट वगैरह ले ली क्या मैं स्पेशल हमने कुछ ऐसा भी हुआ रखा है अहमद सर आके आके और सात पैंतालीस छः पैंतालीस हो गए हैं और सूरज बस पंद्रह मिनट में रोज नहीं नीचे चली जाएगी सामने पहाड़ों के तरफ तो बहुत दिखने लग गई होगी पहले आएगा पांग पांग रह गया बस की डेढ़ सौ दस किलोमीटर का रूट है कुछ नहीं है ना कोई दुकान ना कोई बस्ती बस पेड़ पर पिया हो रही थी टाइम हो गया सात बज गए अब इससे आगे नहीं जाएंगे पांग पहुंच गए और पांग में हट है टेंट है होटल तो नहीं है इसके साथ में आर्मी कैंप भी है अब यहाँ पे या तो टेंट का या हट का पूछते प्राइस क्या है भी नहीं गया पूछने कुछ इधर है पीछे कुछ इधर है कुछ ऊपर है अहमद सर पूछने गए देखते हैं क्या रहता फिर दिखाता हूँ मिलता था पांग में जो होम शेयरिंग है वो ऐसे है होम स्टे दुकान भी इसके पास ऐसे बैठने के लिए बेंच लगा रखे हैं और रूम भी अवेलेबल है इनके पास सिंगल सिंगल रूम चाहिए तो सिंगल रूम भी और शेयरिंग रूम चाहिए तो शेयरिंग रूम भी पांग में कभी भी आओ होम स्टे करो टेंट स्टे करो इस तरह के होते हैं ये शेयरिंग है मीने और अहमद सर खाने के इंतजार में कल शाम से इन्होंने खाना नहीं खा <laughs> भाई खराब होने के बाद पूरा दिन इन्होंने ठीक करवाए फिर तीन बजे के बाद इन्होंने बाइक खींची सर कितनी खींची <laughs> एक सौ अस्सी किलोमीटर तीन से और सात बजे तक कैसा महसूस हो रहा है एक घंटा तो तुमने यहाँ ठंड ठंड से रात ली है ना थोड़ी रेस्ट ली चाय पी के गर्मा साहब ठंड जबरदस्त आज ठंड है आज आज यहाँ बारिश भी हुई है सर आप बता रहे थे कुछ बोलती बंद होगी ऐसा ना बोलो एडवेंचर है ये मेरी बोलती बंद नहीं हुई आपकी कैसी हो रही है मैंने जीरो के पास था बादल के नीचे रोड वहाँ तो वहाँ तो सास फूल गया था सास फूल नहीं लग गया था 
तांगला पास पे फोटो तो आपने भी खिंचवाई थी फोटो खींचते विनय गुस्सा हो गया ठंड में भाई साहब फोटो खींची जाती है मैंने अपने पूरा आज ज़्यादा एडवेंचर थी तो रात को चले जैकेट निकाली राइड राइडिंग जैकेट निकाली नहीं ये देख लो इसकी फोटो भी चली है भाई साहब कुछ भाई साहब कुछ से में कुछ ठंड से कुछ काने से परेशानी में और और मेरे को देखो ना रुस्तम को मैंने छल्ले डलवा दिए रात आए का बढ़िया चल रही है अब तो दबा के चल रही है वहां जाके उसका दिल बदलवा दूंगा यार ठीक है ये चलो भाई ने एक तो बोला चलो ठीक है जो सही आए तो सही बोलेंगे चलो कितना हुआ है इस एटीट्यूड ये देखना 17800 ठीक है सुबह दिखाते हो आपको यहां का जो भी आप तो बहुत ज्यादा ठंडा बाहर